టీఎస్ఎం సెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ కౌన్సిలింగ్కి హాజరవుతున్న తల్లిదండ్రులకు మరియు విద్యార్థులకు అందరికీ మా నమస్కారం జనరల్గా కౌన్సిలింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటేనే ఏ కాలేజ్ చూస్ చేసుకోవాలి ఏ బ్రాంచ్ చూస్ చేసుకోవాలి అనే చాలా సందేహాలు మనకు కలుగుతాయి ఆ సందేహాలన్నీ నివృత్తి చేయడానికి మేము ఈ వీడియోని ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం హౌ టు చూస్ కాలేజ్ అండ్ బ్రాంచ్ ఇన్ ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ మొట్టమొదటగా ఈ అనాలసిస్లోకి వెళ్ళే ముందు ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ షెడ్యూల్ అనేది రిలీజ్ కావడం జరిగింది అందులో మొట్టమొదటగా ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ గురించి నేను ఇప్పుడు షెడ్యూల్ గురించి నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఫర్ టీఎస్ ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ ఈజ్ టీఎస్ ఎంసెట్ డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ మీరు స్లాట్ బుకింగ్ దగ్గర నుంచి మీ ప్రొవిజనల్ అలాట్మెంట్ డౌన్లోడ్ అయ్యేంత వరకు ఎంటైర్ ప్రాసెస్ కూడా ఈ వెబ్సైట్లోనే చేయాలి మీరు టీఎస్ ఎంసెట్ డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ చూద్దాం ఒకసారి టీఎస్ ఎంసెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ షెడ్యూల్ మొట్టమొదటగా మొదటి స్టెప్ వచ్చేసి ఆన్లైన్ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ స్లాట్ బుకింగ్ ఫర్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ డేట్ అండ్ టైమ్ టు అటెండ్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ దీనికి అన్నిటి కూడా డేటు ట్వంటీ సిక్స్ సిక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో మీరు నియరెస్ట్ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ని చూస్ చేసుకోండి మీ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కోసం అండ్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ పే చేయాలి అండ్ స్లాట్ బుక్ చేసుకోవాలి దాని తర్వాత మీరు ఏ నియరెస్ట్ మీరు ఏ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ని అయితే చూస్ చేసుకుంటారో ఆ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ దగ్గర మీకు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అనేది ఉంటుంది ఫిజికల్గా ఉంటుంది సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అనేది సెకండ్ స్టెప్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఫర్ ఆల్రెడీ స్లాట్ బుక్డ్ క్యాండిడేట్స్ దీనికి డేట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఎయిట్ సిక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ టు సిక్స్ సెవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఆఫ్టర్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ మీకు ఒక యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఆ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ అనేది యూజ్ చేసి మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ ఎంట్రీ చేయాలి దానికి డేట్ వచ్చేసి ఎక్సర్సైజింగ్ ఆప్షన్స్ ఆఫ్టర్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఈస్ ట్వంటీ ఎయిట్ సిక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ టు ఎయిట్ సెవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో మా యొక్క సజెషన్ ఏంటి అని అంటే వీలైనన్ని ఎక్కువ ఆప్షన్స్ ఇవ్వండి ఓకేనా ఎస్ ఎన్ని ఆప్షన్స్ అన్న ఇవ్వచ్చు మీరు ఎందుకంటే మనం తక్కువ ఆప్షన్స్ ఇస్తే మనం ఇచ్చిన ఆప్షన్లో కాలేజీ రాకపోతే మీకు ఏ కాలేజీ కూడా అలాట్ కాదు కాబట్టి వీలైనన్ని ఎక్కువ ఆప్షన్స్ ఇవ్వండి ఇంకొకటి మీరు ఆప్షన్స్ ఎన్నిసార్లు అయినా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అప్ టు దిస్ ఫ్రీజింగ్ డేట్ ఫ్రీజింగ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఎయిట్ సెవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఈ డేట్ వరకు కూడా మీరు ఆప్షన్స్ ఎన్నిసార్లు అయినా సరే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ డేట్ తర్వాత ఆప్షన్స్ చేంజ్ చేయడం అనేది కుదరదు సో ఈ డేట్ వరకు మీరు బాగా ఆలోచించి వీలైన ఎక్కువ ఆప్షన్స్ ప్రియారిటీ వైజ్ ఇవ్వండి తర్వాత ప్రొవిజనల్ అలాట్మెంట్ ఆఫ్ సీట్స్ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ ఈస్ ట్వెల్ సెవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యూషన్ ఫీ అండ్ సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ త్రూ ద వెబ్సైట్ ఈస్ ట్వెల్ సెవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ టు నైన్టీన్ సెవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ this is the first phase counseling schedule and the next the detailed notification along with instructions to the candidate will be made available in the website tsmz.nic.on 216023 detailed notification and also instructions anedi meeku ee website lo 216023 roju availability ga untayi idi first phase counseling schedule now వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ సో ఇప్పుడు ఈ బ్రాంచెస్ నేను రెండు విధాలుగా డివైడ్ చేస్తాను ఒకటి సిఎస్సి అండ్ అలైడ్ బ్రాంచెస్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ కోర్ బ్రాంచెస్ సో మొట్టమొదటగా కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ అలైడ్ బ్రాంచెస్ ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీస్ చాలా వచ్చాయి కానీ ఎంతకుముందు ఓన్లీ రెండే ఉండేవి కంప్యూటర్ సైన్స్ రిలేటెడ్ బ్రాంచెస్ ఒకటి సిఎస్సి ఇంకొకటి ఐటి ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు మాత్రం చాలా ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీస్ వచ్చాయి ఆ ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీస్ ఉన్న బ్రాంచెస్ ఏంటి అంటే ఏఏఎంఎల్ డాటా సైన్స్ ఐఓటి సైబర్ సెక్యూరిటీ అండ్ బిజినెస్ సిస్టమ్ అండ్ సమ్ మిస్లీనియస్ బ్రాంచెస్ ఏఐ అండ్ ఏఏఎంఎల్ ఏఏ అండ్ డాటా సైన్స్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ సో చాలామందికి ఉన్న సందేహం ఏంటి అని అంటే సార్ మేము సిఎస్సి చూస్ చేసుకోవాలా సిఎస్సి ఏఏఎంఎల్ చూస్ చేసుకోవాలా డాటా సైన్స్ చూస్ చేసుకోవాలా అనే సందేహాలు చాలామందికి ఉన్నాయి సో మా సజెషన్ ఏంటంటే నీకు ఎందులో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ బ్రాంచ్ను చూస్ చేసుకోండి నీ ఇంట్రెస్ట్ నీ ప్యాషన్ బట్టి నీ బ్రాంచ్ని చూస్ చేసుకోండి ఎందుకంటే అన్ని బ్రాంచెస్లో కూడా మీకు ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి వీట
ఎటువంటి తేడా ఉండదు సిఎస్సి కానీ ఐటీ కానీ ఏఎంఎల్ కానీ డేటా సైన్స్ కానీ మీరు ఏ బ్రాంచ్ అయినా తీసుకోండి మీరు మీ కా మీకు నచ్చిన కాలేజీకి వెళ్ళి ఏ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ని అయినా ఎంక్వైరీ చేయండి ప్లేస్మెంట్స్ ఆల్ బ్రాంచెస్కి ఈక్వల్గానే ఉంటాయి ఎందుకు అని అంటే కొన్ని కామన్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి సి సి ప్లస్ ప్లస్ జావా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ అని చెప్పేసి ఇవన్నీ సమ్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఈ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా అన్ని బ్రాంచెస్ ఈ అన్ని స్పెషలైజేషన్ వాళ్ళు చదువుతారు ఏం తేడా ఉండదు అప్ టు సెకండ్ ఇయర్ వరకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నైంటీ పర్సెంట్ సేమ్ సిలబస్ ఉంటుంది థర్డ్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్ నుంచి మాత్రం ఆ బ్రాంచ్ ఓరియంటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ చదవడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో అందుకోసం బీటెక్ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లో మాత్రం ఎటువంటి తేడా ఉండదు కానీ ఎప్పుడు తేడా వస్తుందంటే కొన్ని కంపెనీస్ స్పెషల్గా మాకు ఏఏఎంఎల్ వాళ్ళే కావాలి డేటా సైన్స్ వాళ్ళే కావాలని చెప్పేసి వస్తారు అప్పుడు మాత్రం తేడా వస్తుంది అదర్వైజ్ ఆల్ బ్రాంచెస్ ఆర్ ఈక్వల్ ఏ బ్రాంచ్లో జాయిన్ కావాలి అని అంటే మాత్రం నీ యొక్క ప్యాషన్ నీ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఎవ్రీ బ్రాంచ్కి ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఏఏఎంఎల్ నవ్ రియల్ టైంలో ఎవ్రీవేర్ హై ఎండ్ కార్స్లో అగ్రికల్చర్లో మిలిటరీలో హెల్త్ కేర్లో ఎవ్రీవేర్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఏఎంఎల్ టెక్నాలజీ డాటా సైన్స్ ఒక క్షణానికి ఇంటర్నెట్లో ఎంత డేటా జనరేట్ అవుతుంది తెలుసు కదా మీకు ఆ డేటాని ఎలా ప్రాసెస్ చేయాలి ఎలా స్టోర్ చేయాలి ఎలా అనాలిసిస్ చేయాలి డేటా ఇంజనీర్స్ కావాలి డేటా సైన్స్ ఇంజనీర్స్ కావాలి స్మార్ట్ సిటీస్ డెవలప్ అవుతున్నాయి దానికి ఐఓటీ ఇంజనీర్స్ కావాలి ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క స్పెషలైజేషన్కి దాని అడ్వాంటేజ్ ఉంది సో ప్రతి ఒక్క స్పెషలైజేషన్కి దాని ఇంపార్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఏ బ్రాంచ్ అయినా కూడా ఈక్వలే అప్ టు గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్ వరకు ఓకేనా ఎస్ సో అలానే ఏఐ ఏఎంఎల్ ఏఎండ్ డిఎస్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ ఓకే ఎస్ తర్వాత అదర్ బ్రాంచెస్ కోర్ బ్రాంచెస్ ఈసీఈ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ మెకానికల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ కెమికల్ అండ్ సమ్ మిస్లీనియస్ బ్రాంచెస్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఈసీఈ చూద్దాం ఇప్పుడు మీకు తెలుసు లేటెస్ట్గా చిప్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ అనేటివి నెలకొల్పడం జరుగుతుంది వీటికి ఎవరు కావాలి ఈసీ ఇంజనీర్స్ కావాలి విఎల్ఎస్ఐ టెక్నాలజీ ఈసీ ఇంజనీర్స్ కావాలి వీరందరికీ సో ఈసీ బ్రాంచ్ తీసుకుంటే మీకు అందులో ప్లేస్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది లేదు సార్ నాకు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అటువంటప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ సివిల్ మెకానికల్ ఈ మూడు బ్రాంచెస్ని చూస్ చేసుకోవడం అనేది మంచిది సార్ ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ సివిల్ తీసుకుంటే ఓన్లీ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అయినా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ రావా సార్ లేదు వస్తాయి మా కాలేజీలో ఉన్న పిల్లలకి టాప్ నాచ్ కంపెనీస్లో సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ రావడం జరిగింది వీళ్ళకి నేను చూపిస్తాను స్లైడ్ కూడా ఓకేనా ఎస్ కానీ మేజర్గా గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ బ్రాంచెస్ అనేది చూస్ చేసుకోండి అలానే ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇండస్ట్రీస్లో ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజనీర్స్ అనేది చాలా అవసరం ఓకేనా చాలా ఇండస్ట్రీస్కి ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజనీర్స్ కావాలి కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ యుఎస్లో ఎంఎస్ ఇన్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ మోర్ డిమాండ్ దాన్ ఎంఎస్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ ఓకేనా ఎస్ అలానే ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలిమాటిక్స్ బయోమెడికల్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీ మైనింగ్ పెట్రోలియం ఎరోనాటికల్ ఈ నాలుగు ఫీల్డ్స్లో కూడా ఇంజనీర్స్ చాలా తక్కువగా ఉన్నారు ఉద్యోగ అవకాశాలు బాగానే ఉన్నాయి సో మీరు ఇందులో సక్సెస్ఫుల్గా బీటెక్ కంప్లీట్ చేస్తే మీకు చాలా మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు అనేటివి వస్తాయి సో ఏ బ్రాంచ్ని చూస్ చేసుకోవాలనేది మాత్రం మీ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ మీ ప్యాషన్ బట్టి ఉంటుంది సో మీ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ మీ యొక్క ప్యాషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మీరు ఇంట్రెస్ట్తో జాయిన్ అయినప్పుడు మీరు కష్టపడి చదువుతారు కంపల్సరీ ఆ మీరు అనుకున్నది సాధిస్తారు కాబట్టి మీ ఇంట్రెస్ట్ మీ ప్యాషన్ని మీరు నమ్మండి ఓకేనా ఎస్ సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఇన్ ద ఇంజనీరింగ్ తర్వాత హౌ టు చూస్ ఎ కాలేజ్ ఒక కాలేజ్ని ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి సో కొన్ని క్వాలిటీ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి క్వాలిటీ కాలేజ్ని చూస్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అక్రెడిటేషన్ ఫస్ట్ వన్ న్యాక్ నేషనల్ అసెస్మెంట్ అండ్ అక్రెడిటేషన్ కౌన్సిల్ న్యాక్ అనే కమిటీ కాలేజ్ని ఇన్స్పెక్షన్ చేసి ఒక రెండు మూడు రోజులు ఇన్స్పెక్షన్ చేసిన తర్వాత ఒక గ్రేడింగ్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఏ ఏ ప్లస్ బి బి ప్లస్ అన్న డిఫరెంట్ గ్రేడింగ్స్ ఉంటాయి సో ఫ్యాకల్టీ ఎలా ఉన్నారు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి రీసెర్చ్ ఎలా జరుగుతుంది అనే డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ అనేటివి ఎవా ఎవాల్యుయేట్ చేసి ఒక గ్రేడింగ్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది మా ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్కి ఏ గ
బ్రాంచ్ వైజ్ అక్రెడిటేషన్ కాలేజ్ లెవెల్ అక్రెడిటేషన్ కాదు బ్రాంచ్ వైజ్ అక్రెడిటేషన్ మా కాలేజీలో ఆల్ ఎలిజిబుల్ కోర్సెస్కి ఎన్బీఏ అక్రెడిటేషన్ ఉంది థర్డ్ వన్ అటనామస్ సో కాలేజ్ అటనామసా కాదా ఇది కూడా ఇంపార్టెంటే కాలేజ్ అస అటనామస్ అయితే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ప్రజెంట్ కాలానికి అనుగుణంగా సిలబస్లో ఒక టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు యూనివర్సిటీ పర్మిషన్తో కొన్ని మార్పులు చేర్పులు అనేవి చేసుకోవచ్చు కొన్ని లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్ ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ అనేవి మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు అదొక ఇంపార్టెన్స్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్లో కొన్ని మీరు మార్పులు చేర్పులు అనేవి చేసుకోవచ్చు షెడ్యూలింగ్ షెడ్యూలింగ్లో సో ఈ రెండు కూడా మీకు అటానామస్ కాలేజ్లో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ఇది నేషనల్ రెవెల్ ర్యాంకింగ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఏఏసిటీ లైట్ రీసెంట్గా ఏఏసిటీ వాళ్ళు లీడర్షిప్ ఇన్ టీచింగ్ ఎక్సలెన్స్లో కొన్ని ర్యాంక్స్ ర్యాంకింగ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ వన్ సో దీస్ ఆర్ ద క్వాలిటీ పారామీటర్స్ మీరు ఒక కాలేజ్ని చూస్ చేసుకునేటప్పుడు ఇవన్నీ ఊరికే రావండి సమ్ క్వాలిటీని మెయింటైన్ చేస్తేనే కొన్ని పారామీటర్స్ని మెయింటైన్ చేస్తేనే మనకి అక్రెడిటేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి సో కాలేజ్ చూస్ చేసుకునేటప్పుడు ఇవన్నీ ఉన్నాయి లేదా ఒకసారి చూసుకోండి దీస్ ఆర్ ద అక్రెడిటేషన్స్ నెక్స్ట్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ నీడ్ టు బి కన్సిడర్డ్ మీరు కాలేజ్ లేదా బ్రాంచ్ చూస్ చేసుకునేటప్పుడు ఇంకా కొన్ని పారామీటర్స్ కూడా మీరు వెరిఫై చేయాలి ఫస్ట్ వన్ మేనేజ్మెంట్ ప్రిన్సిపల్ వాళ్ళ యొక్క మిషన్ ఏంటి వాళ్ళ యొక్క విజన్ ఏంటి గత కొంతకాలంగా కాలేజ్ అనేది ఎలా డెవలప్ అవుతుందో ఒకసారి కాలేజ్ విజిట్ చేయండి చూడండి డెవలప్మెంట్ అనేది ఎలా ఉందో ఓకేనా ఎస్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ప్లేస్మెంట్స్ జనరల్గా మన అల్టిమేట్ గోల్ వచ్చేసి ఫైనల్గా ప్లేస్మెంట్స్ రావాలి అయితే ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే ప్లేస్మెంట్స్ అనేవి అందరికీ రావాలి ఓన్లీ బ్రైట్ స్టూడెంట్స్కే కాదు డల్ స్టూడెంట్స్ కూడా ప్లేస్మెంట్స్ రావాలి ఆ విధంగా ఉందా లేదా చూడండి అందరికి ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఇంటేకు ఎంతమందికి ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చాయనేవి ఎంక్వైరీ చేయండి ఒకసారి ఓకేనా ఎస్ అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ యావరేజ్ సిటీసీ అంటే యావరేజ్ ప్యాకేజ్ ఎంత ఉంది కాలేజీలో అది కూడా ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్ మా కాలేజ్లో చూపిస్తాను నేను యావరేజ్ సిటీసీ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సో ప్లేస్మెంట్స్ గురించి ఎంక్వైరీ చేయండి అండ్ ద థర్డ్ థింగ్ ఈస్ ఫ్యాకల్టీ కాలేజ్లో ఫ్యాకల్టీ క్వాలిఫికేషన్స్ ఎలా ఉన్నారు పిహెచ్డి హోల్డర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఆ కాలేజీలో రిటెన్షన్ రేషియో అంటారు అంటే ఆ కాలేజీలో ఫ్యాకల్టీ ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్నారు ఆ రిటెన్షన్ రేషియో కూడా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా ఎస్ సో అటువంటివన్నీ చూసుకోండి కాలేజీ ఫ్యాకల్టీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది చూడండి ఒకసారి నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాలేజీలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ల్యాబ్స్ ప్లేస్మెంట్ సెల్ క్లాస్ రూమ్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్స్ స్మార్ట్ బోర్డ్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఒకసారి వెరిఫై చేసి కాలేజ్ విజిట్ చేయండి విజిట్ చేసి ఇవన్నీ ఉన్నాయా లేదా ఒకసారి చూసుకోండి హాస్టల్స్ కాలేజీలో హాస్టల్స్ ఉన్నాయా లేదా ఒకసారి ఫిజికల్గా వెరిఫై చేసి చూడండి ఎలా ఉన్నాయి హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ బయట ప్రైవేట్ హాస్టల్స్లో ఉండడం కంటే కాలేజీ హాస్టల్స్లో ఉండడం ఉత్తమం ఎందుకంటే ట్రావెలింగ్ టైం అనేది తగ్గుతుంది దాంతోపాటు ఈవినింగ్ టైంలో మీరు కాలేజీ లైబ్రరీని మిగతా వాటిని ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు దానివల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి సో కాలేజీ హాస్టల్స్లో ఉండడం అనేది చాలా ఉత్తమం నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ మీకు నచ్చిన కాలేజు నచ్చిన బ్రాంచ్ వచ్చినప్పుడు డిస్టెన్స్ అనేది మ్యాటర్ కాదు ఎందుకనంటే ఇప్పుడు అన్ని ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ కూడా బస్ ఫెసిలిటీ ఉంది సో మీరు ఎంత లాంగ్ డిస్టెన్స్ అయినా కూడా మీరు కాలేజ్ బస్లో ట్రావెల్ చేయొచ్చు సో డిస్టెన్స్ అనేది మ్యాటర్ కాదు మీకు నచ్చిన కాలేజు నచ్చిన బ్రాంచ్ అనేది వచ్చినప్పుడు అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఫీ మీకు నచ్చిన కాలేజీ వచ్చినప్పుడు ఒక మంచి కాలేజ్ వచ్చినప్పుడు ఫీ గురించి ఆలోచించకండి ఎందుకంటే కొన్ని క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ అనేవి మెయింటైన్ చేయాలి కాలేజెస్ దాని గురించి కాలేజ్ ఫీజు అనేది కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉండవచ్చు ఆ విధంగా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మీరు దాని గురించి ఆలోచించకండి ఓకేనా ఎస్ సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ కన్సిడర్డ్ వెన్ యూఆర్ చూసింగ్ ద కాలేజ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ యువర్ గోల్ దీని మీద కూడా మీ కాలేజ్ చూస్ చేసుకోవడం అనేది డిపెండ్ అవుతుంది ఫస్ట్ వన్ ఈస్ మీకు జాబ్ కావాలి ఆఫ్టర్ బీటెక్ తర్వాత అటువంటప్పుడు చెప్తున్నాను కదా ఏ బ్రాంచ్ చూస్ చేసుకున్నా సరే మీకు ఈక్వల్ ప్లేస్మెంట్స్ అనేటివి ఆపర్చునిటీస్ అనేవి ఉంటాయి అయితే ఇందులో ఏ రకాల ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయంటే జనరల్గా కాలేజెస్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ సాఫ్ట్వేర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కోర్ ఉంటాయి జనరల్గా ఓకేనా ఎస్ సో లేదు నాకు
ఈ గేట్ అనే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ లో మీకు ఒక మంచి ర్యాంక్ వస్తే ఎంటెక్ ఐఐటి లో చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ విధంగా గేట్ కోచింగ్ ఇవ్వడానికి ఏదైనా ఫెసిలిటీ ఉందా లేదా చూడండి ఆ కాలేజీలో మా ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఈ గేట్ కోచింగ్ అనేది ఏస్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ నుంచి ఇప్పించడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఎస్ సో నెక్స్ట్ వన్ గవర్నమెంట్ ఆర్ పిఎస్యూ జాబ్స్ ఈ గవర్నమెంట్ పిఎస్యూ జాబ్స్ మీకు ఒక గోల్ ఉందనుకోండి దానికి కూడా మీరు గేట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ అనేది రాయాలి సో జనరల్గా గవర్నమెంట్ లేదా పిఎస్యూ జాబ్స్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ సివిల్ బ్రాంచెస్ చూస్ చేసుకోవడం అనేది బెటర్ నెక్స్ట్ ఎంఎస్ త్రూ జిఆర్ఈ చేయాలని చెప్పేసి అనుకున్నారు సో ఆ ఫెసిలిటీస్ ఏమైనా కాలేజ్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారా లేదా ఒకసారి ఎంక్వైర్ చేయండి అలానే ఎంబీఏ త్రూ క్యాట్ నెక్స్ట్ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపేర్ కావాలనుకున్నారు అటువంటప్పుడు కొద్దిగా లైట్ బ్రాంచెస్ తీసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మీకు ఎక్కువ టైం కావాలి సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపేర్ కావడానికి అటువంటప్పుడు కొన్ని లైట్ బ్రాంచెస్ తీసుకోండి అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఎంటర్ప్రైనర్షిప్ మీరే పది మందికి జాబ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు మీరు ఒక కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకుంటున్నారు సో అటువంటి ఎంటర్ప్రైనర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సెల్ ఏదైనా కాలేజ్లో ఉందా లేదా ఒకసారి చూసుకోండి నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మా కాలేజీలో బీటెక్ పాస్డౌట్ అయిన ఒక త్రీ ఫోర్ స్టూడెంట్స్ ఒక యాప్ డెవలప్ చేసి ఒక కంపెనీని ఎస్టాబ్ చేయాలని చెప్పేసి అనుకున్నారు అయితే వాళ్ళకు కొద్దిగా సపోర్ట్ కావాలి వాళ్ళకు కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు తర్వాత వాళ్ళకు కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ ఫ్యాకల్టీ సపోర్టు ఇమ్మీడియట్గా ఇవ్వడం జరిగింది అటువంటి సపోర్ట్ మా కాలేజీలో ఉంది సో వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక యాప్ను మంచిగా డెవలప్ చేసి ఒక కంపెనీని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళు ఒక వంద మందికి జాబ్స్ ఇస్తున్నారు సో అటువంటి ఎంకరేజ్మెంట్ మా కాలేజీలో ఉంటుంది ఎంటర్ప్రైనర్షిప్ ఎవరైతే సొంతంగా కంపెనీని డె డెవలప్ చేయాలి అని అనుకుంటారో నెలకొల్పాలనుకుంటారో వాటికి వారికి ఆల్వేస్ మా కాలేజ్ వెల్కమ్ ఉంటుంది దానికి కావాల్సిన సపోర్ట్ కూడా ఇస్తాం సో ఈ విధంగా ఈ పారామీటర్స్ మీ కాలేజ్ని బ్రాంచ్ని చూస్ చేసుకోవడానికి దోహదపడతాయి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సో ఫైనల్గా చెప్పేది ఒకటే ఏ బ్రాంచ్ చూస్ చేసుకోవాలనేది మాత్రం మీ యొక్క ప్యాషన్ మీ యొక్క గోల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఏ కాలేజ్ చూస్ చేసుకోవాలనే మాత్రం చెప్పాను కదా ఆ పారామీటర్స్ అన్ని చూస్ చేసుకోండి జనరల్గా ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ ఆప్షన్ ఇవ్వండి తర్వాత ప్రైవేట్ కాలేజ్ ఆప్షన్స్కి వెళ్ళండి ఓకేనా ఆ విధంగా వెళ్ళడం బెటర్ నెక్స్ట్ అబౌట్ ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇన్ ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇంతకుముందే చెప్పాను కదా ప్లేస్మెంట్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ టోటల్ ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లేస్మెంట్స్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ కంపెనీస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఆఫర్స్ విత్ గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పర్ యానమ్ and this is very very important 4 lakhs per annum average ctc average ctc anedi 4 lakhs per annum ga undi okay na yes ante andariki ochina packages average chesthe 4 lakhs per annum it is a very 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 significant parameter as compared to other colleges okay na yes idi enquiry cheyandi average ctc anedi important okay na yes ఎందుకంటే ఒకరికి టెన్ ల్యాక్స్ రావచ్చు ఒకరికి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వన్ ల్యాక్ కూడా రావచ్చు అది కాదు ఇంపార్టెంట్ యావరేజ్గా ఎంత ఉంది యావరేజ్ సిటీస్ ఎంత ఉంది యావరేజ్గా మా కాలేజీలో ఫోర్ ల్యాక్స్ పర్ యానం ఉంది ఓకేనా ఎస్ నెక్స్ట్ బ్రాంచ్ వైజ్ ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ప్లేస్ అయ్యారు చూడండి ఒకసారి సిఎస్సి సిక్స్ థర్టీ నైన్ స్టూడెంట్స్ గాట్ ప్లేస్డ్ వాట్ ఈస్ ద హయ్యెస్ట్ ప్యాకేజ్ ఈస్ టెన్ ల్యాక్స్ పర్ యానం ఈసీఈ ఫోర్ సెవెంటీ టూ స్టూడెంట్స్ హయ్యెస్ట్ ప్యాకేజ్ ఈస్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎయిటీ నైన్ టెన్ ల్యాక్స్ మెకానికల్ వన్ థర్టీ సిక్స్ స్టూడెంట్స్ గాట్ ప్లేస్డ్ అండ్ హయ్యెస్ట్ ప్యాకేజీస్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ సివిల్ వన్ సెవెంటీ వన్ అండ్ ఎయిట్ ఇందులో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ వచ్చాయి కోర్ కంపెనీస్ కూడా వచ్చాయి ఇవన్నీ ఏవో నెంబర్స్ పెడుతున్నారు కాదు మీరు ఫిజికల్గా కాలేజీకి రండి కాలేజీకి వచ్చి ప్లేస్మెంట్ ఆఫీస్లో ఎంక్వైరీ చేయండి ఏమేం కంపెనీస్ వచ్చాయి ఎవరికి ఎన్నో వచ్చాయని కూడా ఓకేనా ఎస్ సో ఏమేం కంపెనీస్ వచ్చాయనేది ఒకసారి చూడండి దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కంపెనీస్ TCS, టెక్ మహీంద్ర హెగ్జావేర్ అసెన్చర్ జాన్ డీర్ ఇన్ఫోసిస్ వడాఫోన్ లైక్ దట్ ఆల్ టాప్ నాచ్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా ఆల్ టాప్ నాచ్ కంపెనీస్లో మా స్టూడెంట్స్ ప్లేస్ కావడం జరిగింది వీటితో ఇవే కాదు టోటల్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ కంపెనీస్ ఓకేనా ఎస్ నెక్స్ట్ సివిల్ స్టూడెంట్స్ గాడ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ విప్రో కాగ్నిజెంట్ ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ క్యాప్ జెమిని ఇంతకుముందే చెప్పాను కదా సివిల్ స్టూడెంట్స్కి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ దాంతోపాటు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ కూడా వస్తాయి ఇదే ఎగ్జాంపుల్ మా కాలేజ్
ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ జనరేషన్లో ఓన్లీ బీటెక్ డిగ్రీ ఒక్కటి ఉంటే సరిపోదు బీటెక్ డిగ్రీతో పాటు ఏదైనా సర్టిఫికేషన్ కోర్సు కూడా కంప్లీట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఒక మంచి కంపెనీలో ఒక మంచి ప్యాకేజ్ రావాలంటే మాత్రం బీటెక్ డిగ్రీతో పాటు ఒక సర్టిఫికేషన్ కోర్సు కూడా ఉండాలి అందుకోసం మా కాలేజీలో ఈ డిఫరెంట్ సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ అన్ని ఎవరికి ఎందులో అయితే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో అందులో సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ అనేది కంప్లీట్ చేయించడం జరుగుతుంది దీనివల్ల ఏమవుతుందనంటే మంచి కంపెనీలో మంచి ప్లేస్మెంట్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో చాలామంది స్టూడెంట్స్కి ఆ విధంగా ప్లేస్ కావడం జరిగింది నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఆ స్లైడ్ కూడా ఓకేనా ఎస్ సో పేగా సేల్స్ ఫోర్ సుఐ పాత్ ఆర్పీఏ లైక్ దట్ సో మెనీ సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ అండ్ ఇంటర్న్షిప్స్ మా కాలేజీలో ఉన్న స్టూడెంట్స్కి ట్రైన్ చేస్తాం మేము సో ఆ విధంగా ట్రైన్ చేసిన స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేశారంటే ఫార్టీ నైన్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఇన్ పెగా టూ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఇన్ సిస్కో టూ టూ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఇన్ సేల్స్ ఫోర్స్ ఉయ్యాయి పాత్ ఆర్పీఏ వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ సో దీస్ ఆర్ ద నెంబర్స్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద మోటో ఆఫ్ అవర్ ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఈజ్ ఎవ్రీ వన్ కౌంట్స్ సో ప్లేస్మెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓన్లీ బ్రైట్ స్టూడెంట్స్ టాప్ స్టూడెంట్స్కే కాదు డల్ స్టూడెంట్స్ ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీ ఎలిజిబుల్ స్టూడెంట్కి కూడా ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించాలన్నదే మా ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం దానికి అనుగుణంగానే మేము అందరం వర్క్ చేస్తాం ఓకేనా ఎస్ ఏదైనా డల్ స్టూడెంట్ ఉంటే అతన్ని సపరేట్ కౌన్సిలింగ్ చేసి అతని ఏ ఫీల్డ్లో వీక్గా ఉన్నాడో అతని ఆ ఫీల్డ్లో చైన్ కావడానికి సపరేట్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఆ విధంగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి అతనికి ప్లేస్మెంట్ అనేది తెప్పించడం జరుగుతుంది సో ఆ విధంగా ఎవ్రీ వన్ కౌంట్స్ దిస్ ద మోట్ ఆఫ్ అవర్ ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నెక్స్ట్ స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ సార్ ఇన్ని ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చాయి కదా కాలేజ్లో వీటి వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏంటి అని అంటే ఈ స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ మనకు ప్లేస్మెంట్స్ ఊరికే రావండి దానికి కావాల్సిన స్కిల్స్ అనేవి మనం నేర్చుకోవాలి సో దానికి కావాల్సిన స్కిల్స్ నేర్చుకోవడానికి మేము ఏం జరిగింది ఏం చేసామంటే బటర్ఫ్లై అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది దీనికి బటర్ఫ్లై అనే నేమ్ ఎందుకు ఇచ్చామనంటే జనరల్గా మనకు తెలుసు బటర్ఫ్లై చాలా అందంగా ఉంటుంది అది నాలుగు దశలలో రూపాంతరం చెంది ఒక అందమైన దశకు వస్తుంది ఫోర్త్ దశలో అదేవిధంగా బీటెక్ స్టూడెంట్ కూడా ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్లో ప్లేస్మెంట్కి కావలసిన స్కిల్స్ అన్నీ కూడా ఒక నిర్దిష్ట ప్రణాళిక ప్రకారం ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరిగింది అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో ఏం చదవాలి ఏం స్కిల్స్ నేర్పించాలి సెకండ్ ఇయర్లో ఏం స్కిల్స్ నేర్పించాలి థర్డ్ ఇయర్లో ఏం స్కిల్స్ నేర్పించాలి ఫోర్త్ ఇయర్లో ఏం స్కిల్స్ నేర్పించాలి అనేది ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రణాళిక తయారు చేయడం అనేది జరిగింది ఈ విధంగా కరికులం నార్మల్గా సబ్జెక్ట్స్ బీటెక్ కరికులంతో పాటు టైం టేబుల్లో సపరేట్గా వీటికి క్లాస్ సపరేట్ క్లాసెస్ తీసుకొని ఈ స్కిల్స్ అన్నీ కూడా నేర్పించడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ప్లేస్మెంట్స్ టైం వచ్చేవరకు ఆ స్టూడెంట్ పర్ఫెక్ట్ కావడం జరుగుతుంది దాని నుంచి ప్లేస్మెంట్స్లో ప్లేస్ కావడం అనేది జరుగుతుంది సో ఒక పక్కా ప్రణాళిక ఉంది మాతో ఈ పక్కా ప్రణాళికతో ప్లేస్మెంట్స్ అనేవి ఇప్పించడం జరుగుతుంది దాంతోపాటు టు మేక్ స్టూడెంట్స్ ఆల్రౌండర్స్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ మీద లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్ మీద కూడా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దానికోసం మేము ద్రోణాలయ అనే ఏస్ ఫినిషింగ్ స్కూల్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ ద్రోణాలయ ఏస్ ఫినిషింగ్ స్కూల్లో భాగంగా అర్జున ప్రోగ్రాం విహాన్ ప్రోగ్రాం కలాం ప్రోగ్రామ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఈ అర్జున ప్రోగ్రాంలో కాంపిటేటివ్ ప్రోగ్రామ్ మీద ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది విహాన్లో ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ మీద ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కలాంలో సాఫ్ట్ స్కిల్స్ మీద ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ట్రైనింగ్ తీసుకుని ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ మీద నేషనల్ లెవెల్లో కాంపిటీషన్లో పార్టిసిపేట్ చేసి టాపర్స్గా వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాటిని నెక్స్ట్ లైడ్లో నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఓకేనా ఎస్ స్టూడెంట్ అచీవ్మెంట్స్ చూడండి ఒక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ yes talent spins women engineers this is supported by google enti program anante every year oka 200 students ni select chestaru ela select chestaru anante national wise india wise ga applications iskuntaru lakshala applications osthai aa lakshala applications lo aptitude test tarvata english test coding test interview ani ila dashala variga ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత ఓన్లీ టూ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే సెలెక్ట్ అవుతారు ఎవ్రీ ఇయర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఫర్ ఉమెన్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంజనీర్స్ మాత్రమే ఉమెన్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంజనీర్స్ ఆ విధంగా సెలెక్ట్ అయిన రెండు వందల మంది స్టూడెంట్స్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్పాన్సర్ స్పాన్సర్షిప్ వర్త్ రూపీస్ త్రీ ల్యాక్స్ కోర్స్ నేర్పిస్తారు ఆ కోర్స్
పన్నెండు మంది సెలెక్ట్ కావడం జరిగింది మా ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నుంచి గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఈ పన్నెండు మంది స్టూడెంట్స్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్పాన్సర్షిప్ ఆఫ్ రూపీస్ త్రీ ల్యాక్స్ విత్ స్టైఫండ్ ఆఫ్ రూపీస్ వన్ ల్యాక్ రావడం జరిగింది ఇది ఒక గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ పన్నెండు మంది సెలెక్ట్ కావడం అంటే మోడల్ కాదు ఎలా వచ్చింది సార్ అని అంటే చెప్పాను కదా ఈ బటర్ఫ్లై ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఒక ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసి వాళ్ళని యాప్టిట్యూడ్లో కానీ ప్రోగ్రామింగ్లో కానీ ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్లో కానీ పర్ఫెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో దిస్ ఈజ్ వన్ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ అండ్ ద సెకండ్ అచీవ్మెంట్ ఈస్ ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ మీద ట్రైనింగ్ ఇస్తామని చెప్పేసి అండర్ విహాన్ ప్రోగ్రామ్ అందులో నేషనల్ లెవెల్ కాంపిటీషన్లో ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్నోవేటివ్ ప్రాజెక్ట్స్ కాంపిటీషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది అందులో టోటల్ సిక్స్ థౌజండ్ ప్లస్ ప్రాజెక్ట్స్ సబ్మిట్ చేస్తే థౌజండ్ ఫార్టీ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ షార్ట్ లిస్టెడ్ అందులో టూ అవుట్ ఆఫ్ టాప్ త్రీ అండ్ టోటల్ సెవెన్ అవుట్ ఆఫ్ టాప్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ చెప్పాను కదా టూ అవుట్ ఆఫ్ టాప్ త్రీ అని ఇందులో ఫస్ట్ ప్రైజ్ అండ్ థర్డ్ ప్రైజ్ అండ్ సెవెన్ అవుట్ ఆఫ్ టాప్ ట్వంటీ ఫైవ్ దీస్ ఆర్ ద టోటల్ సెవెన్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ద టాప్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎలా పాసిబుల్ అయింది ఇది బికాస్ వీ ఆర్ గివింగ్ ట్రైనింగ్ ఆన్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ ఓకే ఇవన్నీ కూడా బీటెక్ కరికులంతో పాటు డిస్టర్బ్ కాకుండా మేము ఆ విధంగా ప్లాన్ చేస్తాం టైం టేబుల్ టైం టేబుల్ ప్లాన్ చేసి ఇవన్నీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అనదర్ అచీవ్మెంట్ సిహియర్ టోటల్ ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ పార్టిసిపేటెడ్ అండ్ అవర్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ గాట్ సెకండ్ ప్రైజ్ అండ్ థర్డ్ ప్రైజ్ ఏంటి ప్రోగ్రామ్ అని అంటే సాఫ్ట్ బిల్డింగ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ రోబోట్స్ ఓకేనా ఎస్ అందులో పార్టిసిపేట్ చేసి దీనికి కావాల్సిన నాలెడ్జ్ ఏంటంటే యుఐ పాత్ ఆర్పిఏ ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ అని చెప్పేసి యుఐ పాత్ ఆర్పిఏ కూడా అందులో ఒకటి సో అందులో మేము ఇచ్చిన ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన స్టూడెంట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళలో సెకండ్ ప్రైజ్ అండ్ థర్డ్ ప్రైజ్ రావడం జరిగింది ఇది నేషనల్ లెవెల్ కాంపిటీషన్ సెకండ్ ప్రైజ్ ఆర్తి ఫ్రమ్ అవర్ ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అండ్ ప్రణిత ఫ్రమ్ ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ టోటల్ ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ పార్టిసిపేటెడ్ ఓకే ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ అచీవ్మెంట్ సో ఈ విధంగా స్టూడెంట్స్కి ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీస్లో సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ అనేవి కంప్లీట్ చేయించి వాళ్ళకు ఒక మంచి కంపెనీలో మంచి ప్లేస్ కావడానికి మంచి ప్యాకేజ్గా రావడానికి సో మేము కావాల్సిన ట్రైనింగ్ మొత్తం కాలేజీలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దీస్ ఆర్ ద స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ అచీవ్మెంట్స్ ఇన్ అవర్ ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద అక్ వాట్ ఆర్ ద అక్రెడిటేషన్స్ ఆఫ్ ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా కాలేజీ క్వాలిటీని మీరు ఎస్టిమేట్ చేయడానికి కొన్ని అక్రెడిటేషన్స్ ఉంటాయని చెప్పేసి సో ఫస్ట్ వన్ నాక్ ఏ గ్రేడ్ ఇంతకుముందే చెప్పారు మా కాలేజీ నాకు ఏ గ్రేడ్ ఉంది ఓకేనా ఎస్ నెక్స్ట్ ఎన్బిఏ అక్రెడిటేషన్ ఆల్ ఎలిజిబుల్ కోర్సెస్కి ఎన్బిఏ అక్రెడిటేషన్ ఉంది నెక్స్ట్ ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఈజ్ ఏ అటనామస్ కాలేజ్ నెక్స్ట్ ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఈజ్ ఏఏసిటీ అక్రెడిటేషన్ ఉంది నెక్స్ట్ రికగ్నైజేషన్స్ ఆఫ్ ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ సి ఏఏసిటీ లీడర్షిప్ ఇన్ టీచింగ్ ఎక్సలెంట్ లైట్ ఫిఫ్టీ అనే ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేశారని చెప్పాను కదా టోటల్ ఇండియా వైజ్ అందులో తెలంగాణలో సిక్స్ కాలేజెస్ మాత్రమే సెలెక్ట్ కావడం జరిగింది సిక్స్ కాలేజెస్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ ఇది ఆ వెబ్సైట్లో ఉంటుంది చూసుకోండి ఇది ఏదో మేము క్రియేట్ చేసింది కాదు సో ఆ సిక్స్ కాలేజెస్లో ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఓకేనా ఎస్ నెక్స్ట్ నోడల్ సెంటర్ ఫర్ ఇస్రో స్టార్ట్ ప్రోగ్రామ్ సో ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఈ సెలెక్టెడ్ యాజ్ అ నోడల్ సెంటర్ ఫర్ ఇస్రో స్టార్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి ఇస్రో స్టార్ట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే స్పేస్ టెక్నాలజీస్లో ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అనేది నోడల్ సెంటర్గా సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ర్యాంక్డ్ ట్రిపుల్ ఏ ప్లస్ ఇండియాస్ బెస్ట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వన్స్ యూ సీ ద ఇమేజెస్ ఇట్ ఈస్ అ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ స్టూడెంట్ కెపాసిటీ ఆడిటోరియం ఓకే ఎస్ చూడండి ఒకసారి ఇమేజెస్ ఆడిటోరియం ఇమేజెస్ చూడండి ఆడిటోరియం ఇమేజెస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ కెపాసిటీ ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ హాస్టల్స్ సో బాయ్స్ హాస్టల్ గర్ల్స్ హాస్టల్స్ ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ కాలేజ్ బిల్డింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా
Next, Ace Engineering College courses offered. What are the different courses are there? Civil Engineering, CSE, Computer Science Engineering, Information Technology, IT, CSM, Artificial Intelligence and Machine Learning, CSD, Data Science, CSO, Internet of Things, ECE, Electronics and Communication Engineering, and Triple E and Mechanical Engineering. So these are the different courses are there in the Ace Engineering College. So my Ace Engineering College lo students ni encourage cheyada ki through MSET counseling nunchi join aina students ki konni merit scholarships isthunnamu andulo chudandi mee yokka MSET rank anedi below 2500 unte hostel fees anedi 100% ivadam jarugutundi transport fee kuda 100% merit and gate coaching Ace Engineering Academy nunchi gate coaching kuda 100% free ga ivadam jarugutundi Alane 2,501 nunchi 5,000 rank ochi na wala ki hostel fee 100% free and transport free 100% gate 100% 5,000 1 to 10,000 ochi na wala ki hostel fee 50% transport fee 100% gate coaching 100% 10,000 1 to 15,000 ochi na wala ki hostel fee 50% Transport fee 75%, gate coaching 100%. It is also students to encourage students to do merit scholarships. This is only through MSET counseling. So, Ace Engineering College MSET code is ACEG. ACEG means gut case. So, ACEG it is the MSET code in counseling. Next, for admissions, you can contact these two numbers. Okay? Yes. Thank you.